हाय दोस्तों मेरा नाम है प्रिंस अग्रवाल आज की जो क्लास है उसमें हम रिवेन्यू चैप्टर कवर करने जा रहे हैं अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं इससे रिलेटेड आपके लिए वो वीडियोस लाता रहूँगा तो चलो रिवेन्यू रिवेन्यू क्या होते हैं हम देखते हैं जो हम आउटपुट को सेल करते हैं उससे जो हमें मनी रिसीव होती है फ्राम द मार्केट जो हम सेल करने के बाद जो हमें मनी रिसीव होती है उसे ही हम रिवेन्यू कहते हैं टोटल रिवेन्यू क्या होता है टोटल रिवेन्यू का मतलब होता है टोटल सेल रिसीप्ट जो हमने एक आउटपुट जो हमारा आया था उसको हमें पूरा बेचने के बाद जो हमें रिसीप्ट मिली फ्रॉम द स्केल गिवन टू द आउटपुट अब टोटल टी का जो फॉर्मूला होता है क्वांटिटी सोल्व जो हमने क्वांटिटी जो सोल्व करती है था गिवन प्राइस जो हमारे पास प्राइस गिवन था उससे जो हमारा आ जाता है टोटल रिवेन्यू आता है एवरेज रिवेन्यू क्या होता है रिवेन्यू और रिसिप्ट रिसिप्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड हम देखते हैं कि पर यूनिट से हमारा कितना रिवेन्यू मिला हमने एवरेज निकाला जाता है जैसे कि टू टी आर अपोन में आउटपुट आउट सोल्ड जो हमने आउटपुट सोल्ड कर दिया हम देखते हैं फिर हमारा जो ए आर है वो हमारा क्या आया उससे हमें पता चल जा रहा है कि हमने एवरेज कितना कमाया एक क्वांटिटी को सोल्व करने में सोल्ड करने में हम देखेंगे अगर आप फॉर्मूला तो ए आर इज इकल टू में टी आर अपोन में आउटपुट सोल्ड ए आर एंड प्राइज आर सेम अगर रहेगा तो फिर जो हमारा ए आर अगर प्राइज सेम रहेगा तो हमारा एम भी सेम रहेगा और जो और जो क्वान्टी जो क्वालिटी होगी वो भी आपकी सेम रहेगी अभी हम आगे देखते हैं मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है मार्जिनल रिवेन्यू होता है एडिशनल रिवेन्यू अर्न बाय द सेलर बाय सेलिंग एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट एडिशनल रिवेन्यू देखा जाता है एक एडिशनल यूनिट को सेल्स करने में और टी जो होगा वो होगा टोटल नंबर ऑफ रिवेन्यू का सम अब रिलेशनशिप बिटवीन देखते हैं ए आर और के बीच तो ए और एम के बीच अगर हम रिलेशनशिप बिटवीन देखें तो हमने देखा था इन दिस केस प्राइस जो होता है बिल्कुल कॉन्स्टेंट रहता है बिल्कुल सेम रहता है इसकी वजह से जो ए आर होता है और एम आर होता है और प्राइस होता है वो तीनों कॉन्स्टेंट रहते हैं आप इसको शेड्यूल की मदद से भी देख सकते हैं अगर मैं बात करूँ एक ग्रुप है जिसका जो प्राइस है वो पाँच 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 रुपये कॉन्स्टेंट है और जो उसकी क्वान्टिटी ऑफ सोल्ड है वो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स है तो फिर अगर मैं बात करूँ जो हमारा टोटल रिवेन्यू होगा वो हमारा फर्स्ट यूनिट में होगा वन मंटी फाइव में फाइव इजिकल टू में फाइव सेकंड यूनिट में जो हमारा होगा टू मल्टीप्लाई में फाइव इजिकल टू में टेन थर्ड यूनिट में जो हमारा होगा थ्री मल्टीप्लाई में फाइव इजिकल टू में फिफ्टीन अगर आप इसको एम आर निकालोगे तो फर्स्ट का भी फाइव रहेगा सेकंड का भी फाइव रहेगा थर्ड यूनिट का भी फाइव रहेगा फोर्थ का भी फाइव रहेगा सिक्स का भी फाइव रहेगा और आप ए आर भी निकालोगे एवरेज भी निकालोगे तो फर्स्ट यूनिट का फाइव डिवाइड में बन करोगे तो फिर फाइव रहेगा सेकंड का भी फाइव रहेगा थर्ड का भी फाइव रहेगा और प्राइस जो हमारा था वो फाइव था तो अगर आप इस वाले इससे देखोगे रिलेशनशिप देखोगे तो फिर ए आर एम आर और प्राइस तीनों जोड़ेंगे क्वेश्चन रहेंगे सेम रहेंगे और पहले रहेंगे एक्सेस इसके अब हम बात करते हैं रिलेशन देखते हैं हम टी आर और एम आर के बीच में अब हमने देखा था जो ए आर एम आर और प्राइस जो है वो क्वेश्चन रहता है और पैलर रहता है एक्स एक्सिस के और जो टी आर है वो इसके साथ इंक्रीज होएगा हमने जो एग्जांपल लिया था जो पाँच रुपये कॉन्स्टेंट है हमारे फाइव रुपीज़ और जो आउटपुट ऑफ सोल्ड है वो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स है इससे जो फाइव प्लस में फाइव टेन टेन प्लस में फाइव फिफ्टीन फिफ्टीन प्लस में फाइव ट्वेंटी जो टी है वो लगातार बढ़ते जा रहा है तो आप देखोगे क्राफ्ट के थ्रू तो फिर जो टी है इस पर भी लगातार बढ़ते जा रहा है अब हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एंड एम जनरल मोनोपोलिस्टिक एंड मोनोपोली कॉम्पिटिशन ए आर और एम आर जो होगा वो डाउनवर्ड स्क्रोपिंग होएगा दोनों मार्केट में जो हमने देखा मोनोपोलिस्टिक और मोनोपोली ए आर जो होगा वो लाई होएगा अब वो ए एम आर ए आर जो होगा वो नेवर भी नेगेटिव ए आर कभी नेगेटिव नहीं होएगा हमेशा पास होता रहेगा एक्सेसिस के लेकिन कभी उसको टच नहीं करेगा ए आर कब जो होगा लेस होगा इलास्टिक इन मोनोपोलिस्टिक मार्केट में फ्रॉम बिकॉज ऑफ नो सब्सटीट्यूशन बिकॉज इसके कोई सब्सटीट्यूट नहीं होते मोनोपोली के मार्केट में तो ये होगा लेस इलास्टिक होएगा इन द केस ऑफ मोनोपोली एम ए आर जो होगा अगर मोर इलास्टिक होएगा इन मोनोपोलिस्टिक मार्केट बिकॉज दे आर प्रजेंस ऑफ सब्सटीट्यूट जैसे हमारे जैसे हमारे पास सब्सटीट्यूट है मोनोपोली में हमारे पास एक ही मार्केट होता है लेकिन इसके पास हमारे पास सब्सटीट्यूट है हम इसको छोड़ के किसी और मार्केट में भी जा सकते हैं इसलिए इसका जो इलास्टिटी ऑफ रहेगा वो हमारा मोर इलास्टिक रहेगा और उसका जो होगा लेस इलास्टिक रहेगा इन केस ऑफ मोनोपोली अब हम आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टी आर एंड एम आर में वेन प्राइस फोल से विद इंक्रीजिंग इन स्केल्स ऑफ आउटपुट अब हम देखेंगे फर्स्ट पॉइंट जो इसका जो है इम्परफेक्ट इम्परफेक्ट मार्केट में आप देखोगे तो ए आर जो है विल डाउनवर्ड स्प्रोकिंग होएगा विद जो है मोर यूनिट कैन बी शोर्ड ओनली एट अ लेस प्राइस हम चार सारे यूनिट तभी बेच पाएंगे जब हमारा जो प्राइस होएगा वो कम होएगा ए एम आर जो होएगा वो फोल्स होएगा विद एवरी फोल्स इन ए आर अपोन में या फिर सॉरी हैश जो है प्राइस एंड लाइफ बिलो द ए आर होएगा हमारा टी आर जो होगा इंक्रीज होएगा एज लॉन्ग एज एम आर इज पॉजिटिव टी आर फोल्स होएगा वैन एम आर इज नेगेटिव टी आर विल मैक्सिमम होएगा वैन एम आर इज
तो इस वाले केस में जो होता है फॉर्म जो होती है वो अर्निंग करती है नॉर्मल प्रॉफिट ना ही हायर प्रॉफिट और ना ही लॉस में लेकिन जो होता है फॉर्म कंज्यूम करती है फॉर्म की जो अर्निंग रहती है वो हमेशा होती है नॉर्मल तो आज की जो क्लास था उसमें हमने रिगार्डिंग चैप्टर कवर कर लिया है नेक्स्ट में आपके लिए एक पार्ट बनाऊंगा जिसमें हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड नोट्स